家好，欢迎来到我们的频道。我们的频道主要是讲健康生活与饮食的，希望大家会喜欢。今天我们就来聊聊擀面灵处理的衣服是否安全有效呢？擀面灵又叫做绿芹菊脂。夏天到来呢，许多人会寻找避免蚊子和其他昆虫叮咬的方法。一个比较好的选择呢，是穿着用擀面灵处理过的衣服。它是一种杀虫剂，可以杀死许多昆虫，包括蚊子和蜱虫。驱虫剂呢，是让蚊子远离你。但是呢，擀面灵这种杀虫剂呢，是把接触到的虫子给杀死或者让它瘫痪。大家熟悉的含有 d i p 和皮卡丙等活性成分的流行防虫喷雾，可以直接涂抹在皮肤上，但擀面灵不可以涂在皮肤上，非常危险的哦。我会在后面聊一聊为什么。相反呢，擀面灵可以喷洒在衣服、鞋子和装备上。一些公司如 Inside Shield 提供商业处理服务，消费者呢可以把他们的衣服邮寄到这家公司进行处理。这些公司会将擀面灵或其他化学物质与衣物混合，以增强衣物的防虫性能。处理后的衣物呢，通常具有长期的保护效果，并且呢，可以多次清洗和穿着。经过擀面灵处理过的服装，可以用于保护你免受蚊子和蜱虫的侵害。如果你主要是防蚊子的话，啊，使用 d e e p 喷雾剂更适合。在一项测试中发现，喷有 D 的衬衫呢，比经过专业处理的擀面灵处理过的衣物呢，更能防止蚊子的叮咬。而擀面灵呢，更适用于防御呃蜱虫的叮咬。蜱虫呢，是一种携带病原体的节肢动物，它可以传播很多疾病。最常见的一种疾病之一呢，就是莱姆病。明星歌手 Justin Bieber 呢，就曾经在二零一九年被诊断为患有莱姆病。蜱虫在叮咬人类和其他哺乳动物时，可以传播这种细菌，导致一系列症状，包括皮疹、发热、头痛和肌肉疼痛。如果不及时治疗，莱姆病可以导致严重的健康问题，比如说是关节炎啊、心脏病呢、啊、和精神系统疾病。除了莱姆病外呢，蜱虫还可以传播其他一些疾病，因此呢，预防蜱虫叮咬至关重要。蜱虫主要出现在森林、草地、灌木丛、沼泽和荒野等潮湿的环境中。它们通常喜欢在植被茂密的地方、枯枝落叶下和地面上等待它们的猎物，例如哺乳动物和鸟类。因此，如果你经常在这些环境中活动、徒步或者野营，那就需要采取措施来预防被蜱虫叮咬了。有一项专门针对户外工作者进行的研究显示，使用擀面灵处理过的衣服，显著地减少了蜱虫的叮咬。在二零二零年发表在《医学昆虫学杂志》上的一项研究中，研究人员招募了户外工作者，把他们的一些工作服进行了商业擀面灵处理。在研究的第一年呢，穿着处理过的衣服的工人呢，受到蜱虫的叮咬数量比没有进行处理的工人少百分之六十五。在第二年，擀面灵在衣服上的功效随着时间的推移而减弱。穿着处理过的衣服的工人呢，比没有进行处理的工人数量减少了百分之五十。相比之下呢，它还是减少了很多啊、呃。但这并不意味着它不再凑效了啊。最好还是要定期的重新处理衣服。擀面灵的一个优点是，它的持续时间比涂在皮肤上的杀虫喷雾要长很多。这对于想避免被蜱虫叮咬的人来说呢，是特别有用的。蜱虫比蚊子更隐蔽，当它们咬人的时候呢，你通常感觉不到它。这就是为什么擀面灵被设计成可以持续几天或几周，而不是几个小时的原因之一了。擀面灵呢，它有一些潜在的健康风险，它的一个主要缺点就是不能直接用于皮肤。因此，如果你想在进入蜱虫区时穿短裤，你仍需要在裸露的皮肤上涂抹防虫喷雾剂。像许多其他杀虫剂一样，擀面灵也被认为可能是内分泌干扰物。内分泌干扰物模仿或者阻止你的荷尔蒙的活动，这可能会对整个身体和大脑产生影响。研究表明，穿着用擀面灵处理过的衣服的工人，他们的血液和尿液中可能会检测到擀面灵，这意味着它可能会从衣服中被吸收到人体中。一项2019年的研究发现，工人尿液中检测到的擀面灵的水平呢，远低于美国环境保护局和世界卫生组织的安全暴露限制。
，但是内分泌干扰物在比法定限制更低的剂量下，就有可能会造成伤害。幼儿和妇女可能是内分泌干扰物最容易受到危害的人群，所以对于这些人群来说，仔细考虑如何最小化暴露是明智的选择。例如呢，仅在最高风险的情况下使用处理过的衣服，或者尽量减少使用的次数。最终呢，你需要权衡百面灵可能带来的健康风险和感染传染疾病的风险，其中许多疾病可能会产生严重的长期的健康后果。如果你选择自己处理衣物，请采取额外的安全措施。首先呢，请确保使用专门的用于衣物的喷雾剂。不要购买或者使用农业级别的啊除虫百面灵喷剂，即使稀释它也不行哦。啊，其次呢，在你穿上需要处理的衣服之前，不要喷洒，必须让衣物完全干燥后再穿。百面灵喷剂呢，也绝不应该在猫的周围喷洒，因为它们对猫来说呢，啊，毒性是很高的。百面灵呢，并不是你保护自己的唯一选择。公共卫生专家表示，简单的调整可以产生很大的差异哦。例如，在进入蜱虫栖息地时，穿着浅色的长裤和长袖的衬衫，把衬衫呢塞进裤子里，把袜子拉到裤子上面。在回家后呢，进行蜱虫检查，并及时的洗澡。如果大家需要一些预防蜱虫叮咬的衣物或者喷雾剂，我把链接放在下面了，以供您参考。好了，今天就到这里了，谢谢你们的观看，下次再见。